আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে অনেক দিন পরে আবার আপনাদেরকে পদ্মা সেতুর উপর নিউজ দিব পদ্মায় এলো সর্বোচ্চ শক্তির হ্যামার তিন হাজার পাঁচশো কিলোজুল শক্তির হ্যামারটি এখন পর্যন্ত বিশ্বের সবচেয়ে বেশি শক্তির অধিকারী বিশেষ অর্ডারে আনা এ হ্যামারটি পদ্মার ঢেউয়ের উপর ভাসছে এ নিয়ে পদ্মা সেতুর কাজে এলো পাঁচটি হ্যামার তবে দুটি হ্যামার নষ্ট অবস্থায় পড়ে আছে পঞ্চম হ্যামারটি সহ এখন পদ্মা পারে সক্রিয় হ্যামার সংখ্যা তিনটি শুক্রবার সতেরোই নভেম্বর সকালে পদ্মা সেতু এলাকায় এসে পৌঁছায় জার্মানির এম ই এন সি কে তৈরি হ্যামারটি সেতুর প্রকৌশলীরা জানান দু হাজার চারশো ও উনিশশো কিলোজুলের দুটি হ্যামার অনবরত কাজ করছে তবে দুই ও তিন হাজার কিলোজুলের দুটি হ্যামার রয়েছে নষ্ট অবস্থায় নতুন আনা হ্যামারে পদ্মা সেতুর মাওয়া ও মাছ নদীতে পাইল ড্রাইভে গতি আসবে সেতু বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা জানান মূল সেতু গড়তে পাইল নদীর গভীরে নিয়ে যাওয়াই চ্যালেঞ্জ সেতু প্রকল্প সূত্র জানায় নদীতে মূল সেতু দুশো চল্লিশটি পাইলের মধ্যে তিরানব্বইটি পাইল ড্রাইভ হয়েছে নদীর দুই পারে সেতুতে উঠার ট্রানজিশন পিলারে বত্রিশটি পাইলের মধ্যে ষোলোটির কাজ শেষ হয়েছে সব মিলিয়ে দুশো বাহাত্তরটি পাইল হবে পদ্মা সেতুতে নদীতে যে দুশো চল্লিশটি পাইল তার মধ্যে জাজিরা পাড়ের কাছে সাতত্রিশ এবং আটত্রিশ নম্বর পিলারের কাজ শেষ হওয়ার পর প্রথম স্প্যানটি বসানো হয়েছে এখন উনচল্লিশ চল্লিশ ও একচল্লিশ নম্বর পিলারের কাজ শেষ পর্যায়ে ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারির মধ্যে আরও একচল্লিশ নম্বর পাইল পর্যন্ত তিনটি স্প্যান বসানো হয়ে গেলে জাজিরা পাড়ে আর কাজ নেই চৌত্রিশ নম্বর পাইল থেকে একচল্লিশ নম্বর পাইল পর্যন্ত ছয়টি স্প্যান লাগবে এই অংশ জাজিরা নদী পাড়ের দিকে পদ্মা সেতুর বিয়াল্লিশটি পিলারের মধ্যে ছাব্বিশটি পিলারের একশো ছাপ্পান্নটি পাইলের নকশা অর্থাৎ গভীরতা চূড়ান্ত করা হয়েছে পুনরায় নকশা প্রক্রিয়াধীন আছে চোদ্দটি পিলারের চুরাশিটি পাইলের ডিসেম্বরের পনেরো তারিখের মধ্যে এসব ডিজাইন পাওয়া যাবে নদীর পাইল ড্রাইভ কাজে এখন পর্যন্ত এটি অগ্রগতি দ্বিতল পদ্মা বহুমুখী সেতুর পুরোটা হবে স্টিল আর কংক্রিট স্ট্রাকচারে সেতুর উপরের তলায় থাকবে চার লেনের মহাসড়ক আর নিচ দিয়ে যাবে রেল লাইন দু হাজার আঠারো সালের ডিসেম্বরে কাজ শেষ করে সেতু চালুর কথা রয়েছে যেভাবে পাইল ও হ্যামার কাজ করে চলুন জেনে নেই বিস্তারিত চায়না মেজর ব্রিজের প্রকৌশলীরা পদ্মার পাইল তলদেশে নিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া বর্ণনা দিয়ে আরও জানান স্টেকিয়ার থেকে পাইল নিয়ে আসার পর প্রথমেই তার ভেতর ও বাইরের অংশ পরিষ্কার করা হয় এরপর এক হাজার টনের ক্রেনের সাহায্যে তা উঠানো হয় গাইডিং ফ্রেমে গাইডিং ফ্রেমের হাইড্রোলিক জ্যাকের সাহায্যে তা এক বাই ছয় অনুপাতে কোন করে স্ট্যাবল করা হয় তারপর ক্রেনের সাহায্যে চব্বিশশো কিলোজুল ক্ষমতাসম্পন্ন হাইড্রোলিক হ্যামার পাইলের উপর স্থাপন করা হয় হ্যামারের ক্ষমতার দশ শতাংশ লোড প্রয়োগ করে প্রথম হ্যামারিং শুরু করা হয় এবং পাইল মাটির ভিতরে প্রবেশ শুরু করলে আরও বেশি লোডের প্রয়োজন হয় তখন ধীরে ধীরে হ্যামারের লোড বাড়িয়ে দিতে থাকেন প্রকৌশলীরা এভাবে হ্যামারের লোড বিশ শতাংশ তিরিশ শতাংশ বাড়তে বাড়তে একশো শতাংশের কাছাকাছি বাড়িয়ে পাইল ড্রাইভ করা হয় পাইলিংয়ের পর পিলার বসানোর কাজ শেষ হলে তার উপর স্ল্যাব অর্থাৎ ছাদ ও ট্রাস বসানো হবে এই কাজগুলো শেষ হয়েছে শুধুমাত্র সাতত্রিশ ও আটত্রিশ নম্বর পিলারে এ কারণে এই দুটি পিলারের উপর এখন স্প্যান বসানো রয়েছে কাজ এগিয়ে আছে উনচল্লিশ নম্বর পিলারের চব্বিশ ও একচল্লিশ নম্বরের কাজও শেষ পর্যায়ে আজই পর্যন্তই ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ